ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൈം ആ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പി കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തൈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശക്ക് വേറ്റർ ഞാൻ തലേ നിന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പിന്നെ സിമ്പിൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കറിയും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പേക്കും ചായക്ക് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികം പൊടിയും പഞ്ചസാര ഇടട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അനിയനും മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ആളാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ ദിവസം ചായ ഒന്നും കുടിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ചായ കുടിക്കും ഇന്ന് പിന്നെ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് മഴയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഇത് അങ്ങനെ ഹെവി കറിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ കറിയാണ് പിന്നെ മിന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് തോന്നണം കോറുമല്ല ഉള്ളിയും അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മാത്രം മതി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി പീസാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയിടണം നമ്മുടെ ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിക്കൊരു വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരിയൽ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടി കേട്ടോ അപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയാണ് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക്ക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ കാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് വിസില് അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ പെട്ടെന്നാവും ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കറിയാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കടിക്കുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് അതിൻ്റെ അടുക്ക് വിസിൽ അടിച്ചുകയും ചെയ്തോളും പിന്നെ അതിൻ്റെ പണി തീരുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കറി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കലത്തിൽ വെള്ളം വെക്കാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് കിട്ടിക്കോളും ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ദോശ ചൂടാണ്ട് ഞാൻ ബാറ്റർ തലേന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഉഴുന്നും അരിയൊക്കെ അരച്ചിട്ട് 
അപ്പോൾ ഞാനിത് എനിക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു ചോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ കുറേ ആളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇടാറില്ല തലേന്ന് അത് ചൂടുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പിടാറ് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു തവയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ദോശ ചൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അത് ഉള്ളിൽ വെക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ കുക്കറിന് ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടണം ഒന്ന് വിസിലടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചാലും പിന്നെ പിന്നെ അതിന് തൊടുക്ക് വേണം കേട്ടോ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഓരോ അസുഖമാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല കുക്കറായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ എൻ്റെ ദോശയ്ക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പല മോഡലിലേക്കാരും പലതരം ഭൂപടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മിന്നു മാറിയുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ദോശ ഒന്നുകൊണ്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം നെയ്യ് തടവി കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ചിലർക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ചോ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദോശ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം തീയെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് അധികം കുറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ദോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ദോശയ്ക്ക് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ചിലതൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും പലതും പല കൊലത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് വറവിടണം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ദോശ ചുടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഇപ്പോഴത്തായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കുറുകി ആക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മതി ഞാൻ വലിയ പീസൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നെ ഇത് തിളച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ദോശയും ചൂടുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കറിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറി റെഡിയായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോറിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ദോശ ചൂടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചോറ് അവിടെ വേവുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും മോനൊക്കെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവന് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചായ അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം മന്നെ വെണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറുത്തിട്ട് കറി വെക്കാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെണ്ടൊക്കെ കറി വെച്ചിട്ടല്ലേ എങ്ങനെ ആക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ
അപ്പം അത് അനിയനെ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദ്രസയിലോട്ട് എന്തോ എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ട് അത് അകത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഉമ്മ മീൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുറിക്കാണ്ടായിരുന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് ഐസ് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഫുഡിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ പയറും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ മീൻ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കറി സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അറുത്തിട്ടുള്ള ആ വെണ്ടയ്ക്കയും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പയറ് ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അനിയത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അവൾക്ക് കയ്യിലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി തന്നെയാണ് കേട്ടത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മീൻ ഐസൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മീൻ മുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിരുന്നു കേട്ടോ പുറത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ ചെറുക്കയൊക്കെ പുറത്തായാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അകത്താകുമ്പോൾ അത് ആകെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ മീൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ച് ഓടി വന്നിരിക്കും പിന്നെ അത് മുഴുവൻ എണീറ്റിട്ടേ പോവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ മുറിക്കണം കണ്ട് അനിയത്തി ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതിക്ക് തൊലിച്ചെടുക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പൂച്ചയുടെ സൗണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ മോന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പൂച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ തിന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ അങ്ങനെ മീൻ മുറിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അനിയത്തി അപ്പം ഇതാ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് കേകിയെടുക്കാണ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എത്രയാണ് മീൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുളക് പൊടി നല്ല ഇടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടണമുള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ തല നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ പഞ്ഞിമീൻ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ പഞ്ഞിമീൻ നാട്ടോ ഇവിടെ പറയാറ് ഇട്ടാൽ മസാല ശരിക്കും കണ്ട് പിടിക്കുള്ളത് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ മറന്നു പോയി സാരല്ല ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ ഇത് കണ്ടോ മീനുമൊക്ക പിടിക്കാത്ത പോലെ തോന്നും നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ സാധനം ഇട്ടാൽ കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് പഞ്ഞി മീൻ എന്ന് പറയൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും മസാല പിടിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മസാല ഒന്ന് കറക്റ്റ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചോറിന് നേരത്തെ അപ്പം അത് മാറ്റി വെക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ
പേര് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പയറും അതുപോലെ കാരറ്റും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പേരിക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അരിയണോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചട്ടി വെക്കാം ഞാനൊരു പാനിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായി വരട്ടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സോറി വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഞാൻ സീന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടി വരണം കേട്ടോ ഇപ്പെനിക്ക് കടുക് നല്ലോണം ഇടണ ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴവും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊടുക്കും ഇത് എനിക്ക് തേങ്ങ വേണം കേട്ടോ തേങ്ങയും പച്ചവർക്കും ഒന്ന് ചതച്ചിടണം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ കുറേ ടൈം എടുക്കൊന്നുമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണല്ലോ കേട്ടോ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ മൂടി തറന്നിട്ട് അതായത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു മുറി തികച്ചില്ല ഒരു മുറി തികച്ചില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങ നല്ലോണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചവൾക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചവൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങ തീക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമ്മളെ പച്ചക്ക് തേങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് കുറേ ഓവറായിട്ട് അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അത്രയും മതി കേട്ടോ ഇത്ര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കാം എടുക്കുന്ന അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിപിടിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾ കളർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം ക്യാരറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് പയർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പച്ചവൾക്കും അതുപോലെ തേങ്ങ ചായച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും കൂടെ വേവാണ്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിക്കണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ തീക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ നമ്മൾ ചാച്ചു വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് തീക്ക് ചേർത്ത് തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഈ തേങ്ങയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവൊക്കെ ഇതിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്നൊന്ന് സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് വരുമുണ്ട് ഇത്ര മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വെണ്ടക്ക കറി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ചട്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഉപ്പേരി റെഡി ആയി ഇനി അടുത്തത് വെണ്ടക്ക കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുകും ഉലുവയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കരിവേപ്പിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തക്കാളിയും പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഒടഞ്ഞിട്ട് വരണം അപ്പം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജ്യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ഒടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിന് ശേഷം മാത്രം വേണ്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വെണ്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക കാരണം അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവും എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെണ്ടൊക്കെ വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെണ്ടക്കൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് പെട്ടൊക്കെ അതേപോലെ കിടക്കണേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മോനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ അവന് എന്തോ ഒരു താല്പര്യം കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചൂല് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ ചൂല് പോയി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവന് ഈ സോഫൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അവൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ വൈക്ക് പോകും എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിയ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കിച്ചണിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പം മീൻ ചൂടോടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് പൊരിക്കണം അതുപോലെ മസാല പിടിച്ചുകയും ചെയ്തോളും അപ്പം ആദ്യം ഈ എണ്ണയിൽ പപ്പടം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ
പപ്പടം പൊരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒഴിവാക്കിയല്ല വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലാണ് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോറ് വിളമ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ടക്ക കറിയുണ്ട് അതുപോലെ മീൻ പൊരിച്ചുണ്ട് പിന്നെ പയർ ക്യാരറ്റ് തോരനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബായ്